তো পজিশন করার ক্ষেত্রে আপনাকে দুটো জিনিস মাথায় রাখতে হবে প্রথম হচ্ছে কাকে মুভ করতে চান আর কার সাপেক্ষে মুভ করতে চান বুঝে গেছে মানে একটা জিনিস দেখেন ধরেন আপনার টেবিল ঠিক না টেবিলের উপর আপনার গ্লাস থাকে জগ থাকে কিছু আপনার প্লেট থাকতে পারে এখন আপনি সেফলি মুভ করার জন্য প্লেটগুলোকে কীভাবে রাখেন মানে টেবিলের উপরেই তো রাখেন ঠিক না মানে আপনি ছুঁড়ে মারান না যে দূর যেখানে পড়ার পড়ুক এরকম তো না আমি টেবিলের সাপেক্ষে কি করি আমি আমার টেবিলের উপরে যে এলিমেন্টগুলো আছে কলম হতে পারে খাতা হতে পারে তাকে মুভ করি তো এতে যেটা হয় সে হচ্ছে একটা সেফ এরিয়াতে কি হয় আমার কন্টেন্টটা মুভ করে বুঝে গেছে ওকে তো এটা হচ্ছে প্রথম কনসেপ্ট যে আমরা কোনো একটা কোন একটা পার্টকে বেস হিসেবে চিন্তা করে তার উপরে তার যে রিলেটেড কন্টেন্টগুলো আছে সেগুলোকে আমরা কি করি মুভ করি ওকে যদি না করেন মুভ আপনি করতেই পারেন কিন্তু কি হবে আপনার ডিজাইনটা নষ্ট হবে হ্যাঁ বা আপনার প্রোডাক্টটা নষ্ট হচ্ছে ঠিক না রিয়েল লাইফে চিন্তা করলে তো আমরা হালকা একটু ডেমো তৈরি করি প্রথমে একটু প্র্যাকটিস করি দেন ধরেন হচ্ছে আমাদের ব্যানারের যে পার্টটা ছিল সেটাতে আমরা হয়তো ব্যাক করতে পারবো তো আমি এ পার্টটা কেউ হাইট করে রাখি দেন হচ্ছে এখানে কাজ করছি তো প্রথমে আমি একটা ডিভ নিয়ে নিই যেটা আমি রেগুলার করি আর কি হ্যাঁ আমরা একটা ডিভ নিয়ে প্রথমে প্র্যাকটিস করি দেন হচ্ছে বাকি কাজ তো আমি একটা বক্স নিলাম হ্যাঁ বক্স তো বক্সটাকে আমি আমার বেজ হিসেবে ধরে নিব অথবা হচ্ছে আমার কি বলা যায় এখন যেটা সাপেক্ষে করতে হবে আর কি আচ্ছা প্যারেন্ট হিসেবে আমি ধরে নিই যে আমার প্যারেন্টের সাপেক্ষে তার চিলড্রেনগুলো কি হবে মুভ হবে তো তার মধ্যে আমি দিলাম হচ্ছে আইটেম এটার নাম দিলাম হচ্ছে দুটো ক্লাস দিচ্ছি এটা ইতিপূর্বে আমরা মনে হয় ক্লাস এখন এই কাজটা করি নাই যে দুটো ক্লা দুটো ক্লাস নিয়ে কাজ করা ঠিক আছে তো আজকে আমরা দুটো ক্লাস নিয়ে কাজ করব তো একটা হচ্ছে কমন ক্লাস আর একটা হচ্ছে সাব ক্লাস হ্যাঁ বা হচ্ছে ইউনিক ক্লাস সাব ক্লাস না ইউনিক ক্লাস করবো আমরা তো আমি এটা নাম দিচ্ছি হচ্ছে আইটেম ওয়ান হ্যাঁ মানে হচ্ছে দুটো জিনিস একটা আইটেম আর একটা আইটেম ওয়ান দেন হচ্ছে আইটেম ওয়ান আইটেম টু আইটেম থ্রি আর একটা হচ্ছে কি আইটেম ফোর তো এখন বলতে পারেন যে আসলে এই দুটো ক্লাস দেওয়ার উদ্দেশ্য কি হ্যাঁ তো দুটো ক্লাস দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানে মানে একটু সিম্পল যদি একটা জিনিস কল্পনা করেন ধরেন হচ্ছে আপনি একটা রং তৈরি করবেন হ্যাঁ তো এমন একটা এলিমেন্টের নাম বলেন তো যেটা কমন রং তৈরি করার ক্ষেত্রে পানি ঠিক না পানি তো পানির মধ্যে আমি যে কোনো কালার দিয়ে কী করতে পারি মিক্সটা করতে পারি ঠিক আছে তো এখানে যেটা হচ্ছে মানে পানি বলতে আমি যেটা বোঝাচ্ছি মানে আমার নির্দিষ্ট কিছু প্রপার্টি আছে যেটা অলরেডি পানির মধ্যে থাকে হ্যাঁ যেমন সে হচ্ছে পুরোটাকে মিক্স করে দিতে পারে ঠিক আছে তো আসলে সিএসএস এ কমন জিনিস বলতে বোঝায় যে আইটেমের নির্দিষ্ট কিছু সিএসএস থাকবে যেটা সবার মধ্যে পাবে কিন্তু আমি যখন আইটেম ওয়ান আইটেম টু আইটেম থ্রি আইটেম ফোর দিব তখন কি হবে তার যে কমন প্রপার্টিটা সেটা কি হয়ে যাবে আপনার চেঞ্জ হয়ে যাবে ঠিক আছে তো প্রথমে একটু সিলেক্ট করে নেন যে আসলে এটাকে কিভাবে আপনি সিএসএসটা শুরু করবেন হ্যাঁ তো আমাদের যেটা সিলেকশন প্রসেস আমরা একদম প্যারেন্ট থেকে চিলড্রেন পর্যন্ত সিলেক্ট করে নেই তো আমরা সিলেকশনের আজকে আরেকটি পার্ট দেখব যে যদি আপনি এইভাবে হচ্ছে ইউনিকভাবে ধরতে চান তাহলে কিভাবে এটাকে সিলেক্ট করে কাজ করবেন আর কি তো আমি দিচ্ছি এখানে বক্স দিলাম তো বক্সের মধ্যে কি আছে ডট আইটেম আছে হ্যাঁ দেন ডেট আইটেম আছে ঠিক আছে এখন খেয়াল করে দেখেন তো এই আইটেম আর আইটেম ওয়ান দুইটা কি সেম এলিমেন্টের ক্লাস না অথবা সেম আমার ডিবের ক্লাস না হ্যাঁ যেহেতু সেম ডিবের ক্লাস অথবা আমি যদি সহজে বলি যে আমার দুটো ক্লাস একসাথে তাহলে বিষয়টা হবে এরকম ডট আইটেম ডট আইটেম ওয়ান ক্লিয়ার কোনো স্পেস আছে এখানে এর মানে হচ্ছে আইটেম যে এলিমেন্টের ক্লাস আইটেম ওয়ানও সে এলিমেন্টের ক্লাস বুঝে গেছে আচ্ছা যদি স্পেস দিয়ে দেন এর মানে হচ্ছে আইটেম ওয়ান আইটেমের একটা চিলড্রেন হ্যাঁ দেখছেন আইটেম আইটেম ওয়ানের কি একটা চিলড্রেন হয়ে গেছে না আইটেম ওয়ান যদি কেটে দেন তখন দেখবেন নিজে খেয়াল করে দেখেন নিজে দেখছেন আইটেম আর আইটেম ওয়ান দুইটা হচ্ছে সেম এলিমেন্টে আছে মানে এখানে আউটপুটটা দেখলে বুঝবেন ঠিক আছে আচ্ছা এ সর্দি লাগলো কেন আবার আচ্ছা এরপর দেখেন এটা হওয়ার পর আমাদের বাকি এলিমেন্টগুলো সিলেক্ট করে ফেলতে হবে হ্যাঁ আইটেম টু আইটেম থ্রি আর একটা হচ্ছে কি আইটেম ফোর ঠিক আছে তো আমরা এটাকে ছোট করে নিতে পারি এত বড় এডিটর আজকে প্রয়োজন হচ্ছে না তো আমি একদম নিচে চলে আসবো আর এটাকে একটু ছোট করে দেই একটু দেখলেই হবে আর কি বিষয়টা
আচ্ছা তো নিচে আসার পর আমাদের যে বক্সটা আছে এই বক্সের মধ্যে আমি একটা হাইট উইট দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ আমাদের একটা হাইট লাগবে হাইট তো হাইট দিচ্ছি হচ্ছে আমি চারশো পিক্সেল আর উইট দিচ্ছি হচ্ছে চারশো পিক্সেল হ্যাঁ তো বাড়ানো লাগতে পারে যেহেতু আমাদের ছোটো আর কি মানে স্ক্রিনটা জুম আউট করা দেন আমি এখানে একটা বর্ডার দিব বর্ডার দিচ্ছি ওয়ান পিক্সেল সলিড কি রেড হ্যাঁ তো দেখেন যে নিচে একটা বক্স আসছে আসছে তো আমরা এটাকে একটু বড় করে দিই হ্যাঁ পাঁচশো পাঁচশো দিই তাহলে একটু জায়গাটা ভালো দেখাবে হ্যাঁ যে দেখেন একটা ভালো একটা স্পেস এখানে আসছে তো আইটেম যেহেতু আমার সবগুলো ডিবে সেম ক্লাস তো আমি আইটেমে যা দিব তাই হচ্ছে তিনটা এলিমেন্টে পাবে হ্যাঁ যেমন দেখেন আমি একটা বর্ডার দিচ্ছি হ্যাঁ বর্ডার ওয়ান পিক্সেল সলিড পার্পেল দেখেন ওই যে পাইছে হ্যাঁ অনেক মোটা একটা বর্ডার ঠিক না বিষয়টা হচ্ছে আসলে চার দুগুণে আটটা বর্ডার পাইছে আর কি হ্যাঁ মানে আট পিক্সেল বর্ডার হয়ে গেছে উপরে একটা বর্ডার নিচে একটা বর্ডার তো আমরা যদি এখানে মার্জিন দেই ধরুন হচ্ছে একটা মার্জিন দিলাম মার্জিন উপরে নিচে পাঁচ পিক্সেল দুই পাশে জিরো পিক্সেল ঠিক আছে শর্ট করে ইউজ করলাম এখন আপনি বিষয়টা বুঝতে পারবেন কি হয়েছে ওই যে দেখছেন আচ্ছা এখন আরেকটু সহজে বোঝার জন্য আমরা এখানে একটা নাম্বার দিয়ে দিই হ্যাঁ এটা হচ্ছে এক এটা হচ্ছে দুই এটা হচ্ছে তিন এটা হচ্ছে কি চার এই যে পাওয়া গেছে চারটা পাওয়া গেছে দেখেন আমরা কিন্তু আইটেমে স্টাইল দিচ্ছি বাট পাচ্ছে কোথায় চারটাতে পাচ্ছে না ওকে তো এখন এই যে আইটেম আছে আমি চাচ্ছি যে ডিপগুলোর মধ্যে বা যে এলিমেন্টগুলোর মধ্যে আমার আইটেম ক্লাস আছে সবার সেম হাইট উইট পেয়ে যাক হ্যাঁ তো আমি হাইট উইট সব একশো পিক্সেল করে দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ হাইট একশো পিক্সেল উইট একশো পিক্সেল ঠিক আছে তো যেহেতু ডিপ কি ব্লক লেভেল এলিমেন্ট নাকি ইনলাইন এলিমেন্ট এই যে ডিপ সে কি ব্লক এলিমেন্ট নাকি ইনলাইন এলিমেন্ট এখন এতদিন আমরা দুটো জিনিস পারতাম হয়তো মানে নির্দিষ্ট উইট এ ভাগ করা আর না হলে সবগুলোকে পাশাপাশি আনা ঠিক না ফ্লেক্স দিলে কি হতো সব একদম পাশাপাশি চলে আসতো আর যদি গ্রিড দিতাম তখন হচ্ছে আমরা নির্দিষ্ট উইটে একটা ডিপকে আমরা ডিভাইড করতে পারতাম এটাই তো আচ্ছা তো এ কারণে আমরা মানে আমাদের আর একটু অ্যাডভান্স দরকার হ্যাঁ যে আমরা যেন কি করতে পারি আমাদের মন মতো এলিমেন্টগুলোকে একটু লড়াচড়া করতে পারি হ্যাঁ বা হচ্ছে মুভ করতে পারি তো আমি কি করব মানে প্রথমে যার সাপেক্ষে আপনি মুভ করবেন আমি কার সাপেক্ষে মুভ করব বলেন বক্সের সাপেক্ষে ঠিক না কারণ প্যারেন্টকে এই আইটেমগুলোর প্যারেন্টকে বক্স হ্যাঁ তাহলে যে বক্সটা আছে তার মধ্যে আপনাকে দিতে হবে পজিশন রিলেটিভ পজিশন কি রিলেটিভ হ্যাঁ তো পজিশন রিলেটিভ মানে হচ্ছে আমি বলে দিলাম যে আসলে এই বক্সের মধ্যে যে আইটেমগুলো থাকবে তারা হচ্ছে এই বক্সকে কেন্দ্র করে কি হবে অলওয়েজ মুভ হবে ঠিক আছে আচ্ছা তো পজিশনের আরো অনেক বক্সের মধ্যে থাকবে তারা বক্স থেকে বাহিরে যাবে না না বাইরে আপনি নিতে পারবেন সমস্যা নেই কিন্তু বক্সটাই হচ্ছে কি তাদের কেন্দ্রবিন্দু ঠিক আছে ওকে এরপর আসেন যাদেরকে আপনি মুভ করবেন হ্যাঁ প্রথমে সেট করতে হবে কার সাপেক্ষে মুভ করব এরপর আসেন যাদেরকে আমরা মুভ করব হ্যাঁ বা হচ্ছে পজিশন চেঞ্জ করব তাদের মধ্যে দিতে হবে পজিশন অ্যাপসোলিউট পজিশন কি দিতে হবে অ্যাপসোলিউট খেয়াল করে দেখেন এই যে একের উপর দুই চলে আসছে দেখছেন আরও জুম করতে হবে তখন বুঝবেন এই যে দেখেন একের উপরে দুই দেখছেন তার মানে হচ্ছে এককে মানে এক যে এতক্ষণ মানে পুরো জায়গাটা ব্লক করে রাখতো প্লাস সে যে একটা মানে তার নিজস্ব একটা এতক্ষণ ক্ষমতা ছিল সে যে কোনো জায়গায় কী কী করে রাখতে পারতো ব্লক করে রাখতে পারতো ওই ক্ষমতাটা তার চলে গেছে ঠিক আছে তো চলে যাওয়ার পর এখন যেটা হয়েছে আপনি তাকে নিজের মতো করে ব্যবহার করতে পারবেন হ্যাঁ মানে হচ্ছে এতক্ষণ তার একটা পাওয়ার ছিল যে সে কী করতে পারে এই যে ডকুমেন্টটা আছে তার যে কোনো একটা জায়গাকে ব্লক করতে পারে তো আপনি বললেন কি ওই তোর ক্ষমতা আমি কেড়ে নিলাম হ্যাঁ আমি যা বলবো 
तुम तई शुनवा तो शुनबें कि भाव शुरान आपके चार प्रपार्टी व्यवहार करते हैं टप लेफ्ट टप बटम लेफ्ट रईट हाँ तो अपनी जो दें टप थे तुम्हें पंचाश पिक्सल नीचे नेमे जाओ देखें से पंचाश पिक्सल नीचे नेमे गेसि देखें ओके तो बुझते ना कारण अच्छा एक बैकग्राउंड कलर दी बुझब बैकग्राउंड कलर दी धरून आप रखम एक कलर दीची बुझार जो देखें नीचे नेमे गेसा ओके तो जी बोलें एकश पंचाश पिक्सल नेमे जाओ देखें एकश पंचाश पिक्सल नेमे गेसि जी बोलें दुशो पंचाश तो दुशो पंचाश नाम से इरपर बोलें अच्छा ठीक है ओके ए तुम लेफ्ट सर जाओ तो लेफ्ट के बलें तुम्हें चल्लिस पिक्सल सर जाओ से चल्लिस पिक्सल डान चले आस देखें अच्छा तो व्यवहार करार समय अपनी जेको दोटो प्रपार्टी व्यवहार करते टप बटम ना हम लेफ्ट रईट बुझा गया ओके टप बटम एकसाथे क्या करबा लेफ्ट रईट एकसाथे कि करबा क्ज करबा सब शेषे जो वोट क्या कर शेषे रईट यूज करें तो रईट क्ज कर शेषे बटम यूज करें शेषे बटम क्ज कर ठीक है तो जो दुईटा है टप बटम ना हम लेफ्ट अथवा कि रईट मैं जो एक पास थे चेन्ज करते हैं ना से कन्फ्यूज हो जाए कि आसल क्यों ये चेन्ज कर ठीक है अच्छा एन देखें पिक्सल पिक्सल क्ज करते अपनी चाहले पार्सेंटेज क्ज कराते हैं जमन जो फिफ्टी पार्सेंट देखें से फिफ्टी पार्सेंट दूरे चले आसान मैं फिफ्टी मैं से सब समय फर जे मैं तरह जो लेफ्ट सैडटा आटे तो लेफ्ट सैड ठीक ना जमन माउस जैसे देखते हैं से तर लेफ्ट सैड थे हिसाब करे हाँ तो फिफ्टी फिफ्टी पार्सेंट मानी से तरह एखान फिफ्टी पार्सेंट सर से मैं ए पार्ट फिफ्टी पार्सेंट सर से अपनी बोलते तो माझामाझी नहीं तो माझामाझी आनते चाहिए ठीक ना ठीक माझामाझी आसे नहीं क्योंकि से आपनर कथा शुन से से तर पजिशन फिफ्टी पार्सेंट दूरे चले आससे आपनी जो ये डीपटा के दुई भाग करत हैं तो फिफ्टी पार्सेंट क्योंकि एखे सर एखे थकत ठीक है अच्छा तो अपना माथा आसते परे ठीक है ये सेंटारे नहीं आसब हाँ सेंटर आनार्ज एक सहज मैं कैकटा प्रसेस आज एक प्रसेस देखा हे उट कत बोलें तो हंड्रेड पिक्सल हाँ तो हमें खेल कर देखें तो से कत पिक्सल पिछने आसले माझामाझी हतो तरह जो उट आर फिफ्टी पार्सेंट ठीक ना मैं ख्याल कर देखें ये बक्सर फिफ्टी पार्सेंट आसले क्योंकि से एकदम सेंटारे चले आसे ठीक है अच्छा तो आप करब एखे लेफ्टर सी अपनी ये क्या फांगशन आना अनेक जरूरी फांगशन हाँ क्या फांगशन मैं फिफ्टी पार्सेंट माइनस तरह उठ छो कत एकश पिक्सल हम दिए दीची फिफ्टी पिक्सल देखें से एकदम सेंटारे आज देखें अच्छा ये एक प्रसेस और आकटा हे आनी लेफ्ट फिफ्टी पार्सेंट ही यूज करब लेफ्ट कत पार्सेंट फिफ्टी पार्सेंट एरपर आए का प्रपार्टी आर नाम हम ट्रांसफर्म के ट्रांसफर्म तो ट्रांसफर्म अनेकगुल फांगशन आज है हाँ तरह मध्य एक ट्रांसलेट हाँ तो एक मुखस्त रखार मत तो ट्रांसलेट एक्स यूज करते हैं कि यूज करते हैं एक्स एक्स मानी हमें एक्स अक्ष बराबर पिछले नीते चाहिए हाँ मानी हमें आपनर ऊपर नीचे जो है से बला वाई एक्सिस और पशापाशी जो है कि बोले एक्स एक्सिस तो आपने जी देखने बोले दें आमी 50 पिक्सेल पिसों ने नीते चाहे 50 परसेंट ना चले 50 पिक्सेल ना देखें मज़ा मज़ा जैसे ओके तो बीच वाला की है से शेड एक टू बोली लेफ्ट मानी होते हैं शेतार पेरेंटर 50 परसेंट पिस शाम ले जैसे आ ट्रांसफॉर्म टा कास्ट करे होते हैं एलिमेंटर ऊपर ये टेकने पेरेंटर ऊपर है ना है � एकश पिक्सल तो हमें बल तुम्हार जो उट आई उट थे फिफ्टी पार्सेंट पिछने चले आसो जो पिक्सल दी आपके मुखस्त करते हो तो हाँ एन हमें डायनिकाली उट चेन्ज करते दुश दी तो देखें से ठीक ठाक क्या करें देखें से दुशो पिक्सल माझामाझी आ ठीक है क्योंकि अपनी जो पिक्सल हिसाब से दें तो जो अपनी उट चेन्ज करबें तक ये चेन्ज करते हैं बुझे गेस धरने एन तो माइनस फिफ्टी पिक्सल ठीक है क्योंकि जो दुश दीब तक दीते हैं एकश ठीक है तो सब चे कमन हम पार्सेंटेज यूज कर कष्ट हाँ और जो चान जो ना ये यूज करब पिक्सल यूज करब तो अपनी ये यूज करते ठीक है क्योंकुलेट कर मैं क्या फांगशन जेटा से ओके एरपर आसान अपना मन हलो अच्छा ये तो बुझल ऊपर नीचे माझामाझी नहीं आसि ठीक ना डने बामे ना माझामाझी आपर नीचे माझामाझी नहीं आसते चाहिए सेम सिसटेम आनी टप थे कत दीबें फिफ्टी पार्सेंट ठीक है तो से देखें मैंने ऊपर नीचे हिसाब कर ले फिफ्टी पार्सेंट नीचे आसान 
এখন তাকে হচ্ছে তার যে হাইট আছে হাইট থেকে ফিফটি পার্সেন্ট মাইনাস উপরে নিয়ে যেতে হবে ঠিক আছে তো এটা নেওয়ার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে এই যে একটা স্পেস দেবেন ঠিক আছে স্পেস দিয়ে বলে দেবেন ট্রান্সলেট ওয়াই হ্যাঁ মানে এক্স থেকে তো আমি চেঞ্জ করলাম এখন ওয়াই অক্ষ বরাবরও মাইনাস কত করতে চাই ফিফটি পার্সেন্ট উপরে নিতে চাই দেখেন সে একদম সেন্টারে আছে দেখছেন আচ্ছা তো মোটামুটি এই হচ্ছে সেন্টারে নেওয়া এবং লেফট থেকে যদি চেঞ্জ করতে চান সেটাও করতে পারেন তো মোটামুটি এখন এতক্ষণ পর্যন্ত যা দেখছি সব হচ্ছে লেফট থেকে ঠিক না টপ লেফট থেকে তারপর বাকি দুইটাও একটু ব্যবহার করার পালা তো ব্যবহার করার জন্য আমরা ধরুন এখানে যদি বলে দিই যে না আমি রাইট থেকে কন্ট্রোল করতে চাই হ্যাঁ তো রাইট থেকে যদি জিরো দেন সে একদম রাইট থেকে জিরো পিকজেলে চলে আসছে দেখছেন যদি বলি ফিফটি পিকজেল অথবা এই পঞ্চাশ পিকজেল দেখেন পঞ্চাশ পিকজেল গেলো এরপর দেখেন যদি আপনি নিচের থেকে কন্ট্রোল করতে চান হ্যাঁ যে আমি নিচের থেকে তাকে কন্ট্রোল করতে চাই তাহলে দিতে হবে বটম হ্যাঁ যদি আমি বলি বলে দিই যে বটম থেকে দুইশো পিকজেল দেখেন সে নিচের থেকে দুইশো পিকজেল উপরে উঠছে কিন্তু হ্যাঁ একটা আসলে বোঝা যাচ্ছে না একশো দিই তাহলে সে যে তার প্যারেন্টে যে বটম বার আছে সেখান থেকে কতটুকু উপরে আছে একশো পিকজেল উপরে আছে সেমভাবে আপনি সবগুলোকেই পজিশন অ্যাপসুলুট দিয়ে এবং টপ রাইট দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবেন ঠিক আছে এখন ধরেন দুই নম্বর আইটেমটাকেও আপনি একটু এইভাবে চেঞ্জ করতে যাচ্ছেন হ্যাঁ তার প্রথমে কী দিতে হবে পজিশন অ্যাপসুলিউট দেখেন ওই তিন এখন দুইয়ের উপর উঠে গেছে দেখছেন মানে অ্যাপসুলিউট যেটা করে সে হচ্ছে তার স্থানটা ছেড়ে দেয় আর তার পরবর্তী যে আইটেমটা আছে সে হচ্ছে ওই জায়গাটা নিয়ে নেয় আর কি হ্যাঁ কারণ আইটেম টুয়ের এখন আর কি নাই নিজস্ব দখল কিন্তু কোনো জায়গা নেই সে এখন হচ্ছে সে হচ্ছে একটা ফ্লোয়েটিং এলিমেন্ট ভাষা এলিমেন্ট আর কি হ্যাঁ আপনি তাকে যেদিকে ধাক্কা দেবেন সে বেশি বেশি ওই দিক চলে যাবে তো তরুণ তাকে নিয়ে একটা ঠেলা ঠেলি করি হ্যাঁ ধাক্কা ধাক্কা করি তো দেখেন একে যদি লাইফ লেফট থেকে আমরা চল্লিশ পিক জাল দেই হ্যাঁ সে লেফট থেকে চল্লিশ পিক জাল চলে গেছে যদি বলে দিই যে চলেন দুশো পিক জাল পাঠাই তাকে দুশো পিক জালে পাঠাই দিলাম যদি বলি যে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা টপ থেকে পাঠাতে চাই দুশো পিক জাল নিচে দেখেন সে দুশো পিক জাল নিচে চলে আসছে ঠিক আছে আচ্ছা সে এইভাবে হচ্ছে আপনি সবগুলাকে চেঞ্জ করতে পারেন হ্যাঁ যাকে এই কাজটা বলে দিবেন সেই এটার আন্ডারে চলে আসবে তো ধরুন আমি এখান থেকে বলে দিলাম সে লেফট থেকে আসবে হচ্ছে একশো পিক জাল আর টপ থেকে ধরেন হচ্ছে তিনশো পিক জাল দেখেন যে তিনটা এখানে চলে আসছে হ্যাঁ মানে আপনার যেখানে যেটা প্রয়োজন আপনি সেভাবে কি করতে পারবেন কন্ট্রোল করতে পারবেন ঠিক আছে আচ্ছা তো এখানেও ধরেন আমি এখান থেকে দিলাম টপ থেকে ফিফটি পিক না লেফট থেকে ফিফটি আর টপ থেকে ধরেন হচ্ছে থার্টি দিলাম অথবা হচ্ছে সাইড দিলাম ঠিক আছে আচ্ছা তো অ্যাপসুলেটের কাজ এটাই হ্যাঁ যে আপনি আপনার মন মতো কী করবেন সবগুলোকে একটু মুভ করবেন আর ওই যে সেন্টারে যেটা বললাম যে আপনি যে কোনো একটা অক্ষ বরাবর যদি আপনি সেন্টার করতে চান তাহলে ওই যে ট্রান্সফর্ম ট্রান্সলেট দিয়ে কি করতে পারবেন এটা করতে পারবেন যেমন ধরেন হচ্ছে চার নাম্বার এলিমেন্টটাকে আপনি টপ বর্ডারের এখানে রাখতে চান হ্যাঁ তাহলে কীরকম হবে আইটেম ফোরের লেফট থেকে ফিফটি পারসেন্ট আর ট্রান্সফর্ম ট্রান্সলেট এক্স তো আমি এটাই বেশি ব্যবহার করি এই কারণে হয়তো আমার সাথে আপনি এটাতে বেশি ফেস করবেন আর কি ঠিক আছে আর টপ থেকে যদি আমি বলে দিই যে জিরো পিক্সেল হ্যাঁ তাহলে দেখবেন সে একদম দেখছেন টপ বর্ডারের একদম ওই পর্যন্ত আছে ঠিক আছে এখন বলতে পারেন এই যে একটা ফাঁকা আছে ফাঁকাটাকে আমরা মানে এই ফাঁকাটা তো আমরা দিই নাই ঠিক না না আসলে আমরাই দিছি দেখেন আমরা একটা মার্জিন ইউজ করছি না এই যে একটা মার্জিন ইউজ করছি দেখছেন আচ্ছা এই মার্জিনটা কেটে দেন ওই মার্জিনটা আর থাকবে না ঠিক আছে মানে প্রথমে মার্জিন দিয়েছিলাম একটু বোঝার জন্য বাট এখন তো আর ওই প্রয়োজনটা নেই আমরা সেটা তুলে দিলেই পারি ঠিক আছে আচ্ছা তো এরপর ধরেন হচ্ছে দুই নাম্বারটাকেও মানে আপনি যেটা কি মন চায় যে দিক মন চায় সেদিকে নিয়ে আসেন দেখেন ধরুন তিন নাম্বারটাকে আপনি লেফট থেকে জিরোতেই থাকুক সমস্যা নাই আর টপ থেকে দিয়ে দিয়েছেন হচ্ছে ফিফটি পারসেন্ট আর তাহলে ট্রান্সলেট কত যাবে যেহেতু দেখেন খেয়াল করে দেখেন সে তার মানে বডি এর অর্ধেক পিছনে নিয়ে গেছে দেখছেন এর কারণ হচ্ছে আপনি এই যে মাইনাস ফিফটি পার্সেন্ট দিয়ে রাখছেন তো লেফট থেকে তো জিরো হ্যাঁ তো সেই জিরো জিরো পার্সেন্ট থেকে কি তার মাইনাস আরও এক মানে মাইনাস যে ফিফটি পিকজেল সেটা পিছনে চলে গেছে আর কি ঠিক আছে তো আমরা যদি ট্রান্সলেট ওয়াই বলে দিই এখানে তোমার এক্সে যাওয়ার দরকার নয় তুমি ওয়াইতে যাও তখন দেখবেন সে একদম এই যে লেফট সাইডের একদম মাঝামাঝি আছে ঠিক আছে ওকে ফাইন এরপর আরেকটা জিনিস আমাদের প্রয়োজন হয় একটা কে রাখতে চান হ্যাঁ তাহলে বিষয়টা ক
একটা জিনিস দেখেন আমরা পজিশন অ্যাপসলুট সবার ক্ষেত্রে ব্যবহার করছি না তো এটা তো কমন ঠিক না এখন খেয়াল করে দেখেন আমাদের এই চারটা এলিমেন্টে কমন ক্লাস কোনটা বলেন তো সবার মধ্যে কোন ক্লাসটা কমন আছে আইটেম আছে আইটেম না ওকে তাহলে দেখেন যদি আইটেম থাকে তাহলে আমরা এই আইটেমের মধ্যে যদি পজিশন অ্যাপসুলেট বলে দিই এর মানে হচ্ছে আমি সবাইকে পজিশন অ্যাপসুলেট বলে দিলাম এটা হচ্ছে কমন ক্লাসের একটা বৈশিষ্ট্য ঠিক আছে যে আমি একটার মধ্যেই ব্যবহার করি কিন্তু সবার মধ্যে কি হয় ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যায় ঠিক আছে তো আপনাকে কষ্ট করে আর এই যে যেগুলোতে অ্যাপসুলেট ইউজ করার কথা সেগুলোতে আর দেওয়ার দরকার নাই ঠিক আছে আচ্ছা তো এটা আসলে আপনাকে প্রথম ডিসাইড করতে হবে যে আসলে কোন অ্যাট্রিবিউটগুলো শুধুমাত্র আপনি সবার ক্ষেত্রে মানে ব্যবহার করতে চাচ্ছেন হ্যাঁ যেমন আমরা সাধারণত ব্যাকগ্রাউন্ড কালার তারপর হচ্ছে অন্যান্য কিছু কাজ একসাথে এই কাজটা করে থাকি হ্যাঁ মানে যেগুলো কমন দেন হচ্ছে আর একটা সাব ক্লাস নিয়ে এরকম সাব ক্লাস আপনার তিন চারটা হতে পারে জাস্ট হচ্ছে সবগুলো ক্লাসেরই নির্দিষ্ট একটা মানে কমন ক্লাস যেটা সেটা তো থাকে আর সাব ক্লাসগুলো নিজস্ব একটা ভূমিকা থাকে ঠিক আছে তো আমরা সেগুলো নিয়ে আরও দেখব যখন বাটন বিভিন্ন টাইপের বাটন তৈরি করব তখন আরও দেখব ঠিক আছে তো এখন আমরা এখান থেকে এইগুলো একটু কেটে দিই হ্যাঁ আপাতত একটু কেটে দিলাম তো দেওয়ার পর দেখবেন হচ্ছে সবগুলো আইটেম একটার উপর একটা উঠে বসে আছে ঠিক আছে এখন কোনটা যে কার উপর আছে সেটা বোঝা মুশকিল তো আমি সবার মধ্যে একটা সলিড কালার দিয়ে দিচ্ছি যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ধরুন একটা এই কালার দিলাম আর তাকে টপ থেকে বলে দিলাম ধরুন হচ্ছে দশ পিক্সেল আর লেফট থেকে কত পিক্সেল দশ পিক্সেল ঠিক আছে তো এই কালারটা কপি করে আমি বাকিদের মধ্যেও দিয়ে দিচ্ছি ধরুন তার কালারটা আমি চেঞ্জ করে এখান থেকে কালার প্লেট থেকে চেঞ্জ করে দিলাম ঠিক আছে তো এখানে ধরুন করে দিচ্ছি হচ্ছে তিরিশ তিরিশ ঠিক আছে এরপরটা ধরেন আর একটু বাড়াই ডাবল করে দিতে পারি ঠিক আছে অথবা আরও বিশ বাড়াইলেই হবে পঞ্চাশ পঞ্চাশ আর কালারটা আমরা একটু চেঞ্জ করতে পারি হ্যাঁ তো কালারটা ধরেন হচ্ছে আমি এখান থেকে ব্লু কালারটা দিলাম ওকে এরপর মানে এগুলো একটু বুঝতে হবে যে আসলে মানে কে কার উপরে থাকে হ্যাঁ এটা একটু জানা উচিত তো আমরা এখান থেকে দিচ্ছি সেভেন্টিন এখান থেকে কত দিচ্ছি সেভেন্টি তো সেভেন্টি দিয়ে তার যে বর্ডারটা মানে কালারটা আছে সেটা হয়তো আমরা এরকম এই কালারটা দিচ্ছি তো হিসাব করে মানে খেয়াল করে দেখেন যে এলিমেন্টটা সবার শেষে সে কি সবার উপরে না অ্যাপসুলেটের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে তারা ফলো করে হ্যাঁ তো ওই যে বললাম একের উপর দুই চলে আসছে দুইয়ের উপর তিন চলে আসছে হ্যাঁ আপনি তো বলতে পারতেন গেছে কেন সে তো সবার উপরে উঠতে পারতো ঠিক না তো বিষয়টা এমন যে আসলে যার পরে যে সে হচ্ছে তার উপরে উঠবে ঠিক আছে যেমন একের পরে দুই তার মানে হচ্ছে কি দুই হচ্ছে তার পূর্বের এলিমেন্টের উপরে চলে আসবে অটোমেটিক্যালি ঠিক আছে এখন বলতে পারেন যে ওকে ফাইন এটা তো আসছে কিন্তু আমি এখন এটাকে চেঞ্জ করতে চাই হ্যাঁ এই রুলসকে আমার ব্রেক করতে হবে তো রুলস ব্রেক করার জন্য আপনি বললেন হচ্ছে ঠিক আছে দুই কি তিনের নিচে না ওকে তা তো আমি বললাম যে না ঠিক আছে দুইকে আমি তিনের উপরে পাঠাই দিতে চাই হ্যাঁ তো এটাকে বলা হয় জেড ইন্ডেক্স কি বলা হয় জেড ইন্ডেক্স হ্যাঁ অথবা জি ইন্ডেক্স ঠিক আছে তো জি ইন্ডেক্স আপনি যদি বলে দেন যে দুইয়ের জে ইন্ডেক্স হচ্ছে দুই হ্যাঁ অথবা যে মানে যে জি ইন্ডেক্স হচ্ছে তিন কত দিলেন তিন তো খেয়াল করে দেখেন সে সবার উপরে উঠে গেছে দেখছেন তা আমি তো আসলে বলি নাই সবার উপরে উঠতে কিন্তু সে উপরে উঠছে কেন তো বাই ডিফল্ট সবার যে ইন্ডেক্স থাকে হচ্ছে জিরো কি থাকে জিরো আচ্ছা তাহলে আপনি যখন যে ইন্ডেক্স যে কোনো একজনের উপর ব্যবহার করবেন তো সে সবার উপর রাজত্ব করা শুরু করে হ্যাঁ এটা একটা প্রবলেম তাহলে এটা কেউ কন্ট্রোল করতে হবে তো কন্ট্রোল করার জন্য যদি আপনি জে ইন্ডেক্স ইউজ করতে হয় এবং তাহলে সবার মধ্যে ব্যবহার করবেন ঠিক আছে তো ধরুন এটা জে ইন্ডেক্স দিলেন হচ্ছে ওয়ান হ্যাঁ একের জন্য একই দিলেন হ্যাঁ দুইয়ের জন্য তিন দিলেন ধরুন তিনকে যেহেতু আমি দুইয়ের পজিশনে পাঠাতে চাই তাকে দিয়ে দিলাম হচ্ছে আমি দুই ঠিক আছে এখন এখন দেখেন আর চার যেটা হ্যাঁ তো চার যেহেতু সবার বড় ছিল তাকে আমি চারই দিলাম দেখেন তাহলে চার উপরে আছে কিন্তু দেখুন তিনটা দেখছেন তিন কিন্তু দুইয়ের পরে আছে ঠিক আছে তো এটা যদি আরও বুঝতে চান তাহলে অপারচুনিটা একটু কমাই দেন এখান থেকে এই যে দেখছেন যে তিন কিন্তু একের উপরে ঠিক আছে 
কিন্তু দুই এর নিচে ওকে তো সবারই হয়তো একটু অপাসিটিটা কমায় দেওয়া যেতে পারে সমস্যা নেই ঠিক আছে এটার একটু অপাসিটি কমায় দিই তাহলে আরও বেশি ক্লিয়ার বুঝতে পারবেন জিনিসগুলো আর এটাকেও একটু কমিয়ে দেন ওকে এরকম হলো আচ্ছা এখন দুইকে ধরুন আমরা আরেকটু অপাসিটি বাড়াই দিই হালকা দিলাম এরপর আসেন দুই কে যদি আমি চারের উপরে আনতে চাই বিষয়টা তো বুঝছেন যার যে ইনডেক্স বেশি সে আসবে কোথায় সবার উপরে হ্যাঁ তো এই জি ইনডেক্স এক দুই তিন দিতে হবে এমন না আপনি এক হাজার দুই হাজার তিন হাজার দেন তাও সমস্যা নেই ঠিক আছে কিন্তু এখানে রিলেশন হচ্ছে যার বেশি সে টপে আসবে ঠিক আছে ওকে আচ্ছা এখন এই পজিশন হ্যাঁ সেই উপরে আসবে প্লিজ एनिमेशन व्यवहार कर ठीक से जेमन आनी एक सीमुलेशन तैरि करते चान कि तैरि करते चान सीमुलेशन हाँ मजार जिन देखा जो आनकमन हो তো আমি একটা দুটো জিনিস নিচ্ছি ঠিক আছে ধরুন হচ্ছে প্যাকম্যান আছে না প্যাকম্যান প্যাকম্যান গেমটা খেলছেন না ধরুন হচ্ছে প্যাকম্যান ইমেজ লিখে আমি সার্চ দিচ্ছি ঠিক আছে প্যাকম্যান যে ঠিক এরকম এরকম করে মানে সেটা আর কি এই যে এটা তো দেখেন আপনি যে সিএসএস দিয়ে একটা প্যাকম্যান সিমুলেশন তৈরি করতে পারবেন এটা আসলে রিয়েল টাইম কোনো গেম হবে না জাস্ট এ সিমুলেশন হ্যাঁ তো সিমুলেশন বলতে জাস্ট একটা আইডিয়া আর কি ঠিক আছে তো আমি ধরুন হচ্ছে এই স্টেজটা আমি ডাউনলোড করি ঠিক আছে ওকে তো আমি এটাকে কপি করলাম কপি না আসলে আমি এটাকে সেভ ইমেজ দিই ধরুন নেটের উপর একটু প্রেশার কম পড়বে আর কি ঠিক আছে তো আমি ধরুন এখান থেকে আমাদের যে প্রজেক্ট ফাইল আছে সেখানে চলে যাই ব্যাচ নাইন ওয়েব ডিজাইন পোর্টফোলিও অ্যাসেট ইমাজেস এখানে থাকলেই হবে হ্যাঁ ধরুন আমি দিলাম হচ্ছে কি গেম বিজি কি দিলাম গেম বিজি হ্যাঁ এরপর দেখেন আমার এই যে প্যাক 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 করে না এই জিনিসটা নিয়ে ধরেন মানে এটার হচ্ছে আমি একটা জেপ জিপ চাই হ্যাঁ যে কি করবে এই এরকম মুখটা বন্ধ করবে আর খুলবে আর কি ঠিক আছে এখন মানে এটার মধ্যে যদি আর একটু ভালো একটা মুভ দিতে চান তাহলে যেটা করবেন এই প্যাকম্যানের যে বডিটা আছে না তার জিপ পাওয়া যায় কিছু হ্যাঁ জিপ জাস্ট জিপ রেখে সার্চ চান তাহলে আপনি কিছু জিপ পাবেন হ্যাঁ যেমন সে অটোমেটিক্যালি দেখবেন যে এরকম প্যাক 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 করে আর কি হ্যাঁ আর সব খেয়ে ফেলে তা আমি সম্ভবত এটা নিলেই হবে এটাকে একটু অন করি হ্যাঁ এই যে দেখছেন সে অলরেডি শুরু করছে তো আমি তাকে সেভ ইমেজ দিচ্ছি দিয়ে ধরুন হচ্ছে আমাদের ইমেজে আসলো তো আমি ধরুন দিলাম হচ্ছে কি বডি হ্যাঁ প্যাক বডি প্যাকম্যান বডি ঠিক আছে তাহলে দেখেন আমাদের দুটো জিনিস দরকার বা দুটো ডিপেন্ডেন্সি দরকার সেটা আমরা পেয়ে গেলাম তো আমি এটাকে একটু অফ রাখতে চাই কিছুক্ষণের জন্য অথবা বক্স থাকুক কিন্তু আইটেমগুলোকে আমি অফ করে দিই ঠিক আছে ওকে তো বক্সে যেহেতু ব্যাকগ্রাউন্ড এটা সেখানে আমার হচ্ছে ওই যে আমার গেমের যে স্টেজটা সেটা আমার লাগবে ঠিক না আচ্ছা তো আপনি যদি চান মানে এতদিন আমরা ইউজ করছি শুধু ইমেজ ট্যাগ নিয়ে ঠিক না তো আজকে আমরা দেখবো হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ নিয়ে ঠিক আছে তো ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ হচ্ছে যে কোনো এলিমেন্টের যদি হাইট উইট ফিক্স থাকে তাহলে তার ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ আপনি সেট করতে পারবেন মানে দেখতে পারবেন আর কি নর্মালি সব এলিমেন্টে সেট করতে পারবেন কিন্তু দেখতে পারবেন না যদি হাইট উইট না থাকে ঠিক আছে যেহেতু বক্সের একটা হাইট উইট আছে বিশাল হাইট উইট আছে ঠিক না সো আমরা যদি এখানে ইউজ করি ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ হ্যাঁ তাহলে আমরা এই বক্সটা দেখতে পারো তো ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ দেওয়ার পর আপনার একটা ইউআরএল ফাংশান কল করতে হবে ঠিক আছে তো এখানে আপনি যে কোনো ইমেজের লিঙ্ক বলে দিতে পারবেন তো আমরা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে আমাদের ইমেজ ট্যাগের মধ্যে যে গেম বিজিটা বলে দিব ঠিক আছে এই যে দেখেন আসছে আসছে তো এটাকে একটু সেট করতে হবে ইমেজটা একটু এলোমেলো আছে যেটা যে আমরা যে ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন বলে দিই পজিশন বলে দিচ্ছি হচ্ছে সেন্টার সেন্টার হ্যাঁ সেন্টার বলে দিলে হবে দেখবেন সে এখন সেন্টারে চলে আসবে ঠিক আছে এরপর হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ হ্যাঁ তো ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ হচ্ছে আসলে আচ্ছা একটু অপেক্ষা করি আসছে এরপর আসেন 
আমরা এখান থেকে দিব হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ হ্যাঁ এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ তো ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ যদি আপনি বলে দেন একশো পার্সেন্ট হ্যাঁ সে দেখবেন আপনার হাইট উইটের মধ্যে সেট হয়ে গেছে দেখছেন হয়েছে আচ্ছা একটা টেকনিক্যাল প্রবলেমের কারণে যেখান থেকে পস একটু আগে পর্যন্ত এরপরে আর সেভ হয় নাই আর কি তো আমি জাস্ট এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি একটু মনোযোগ দিয়ে বিষয়টা একটু দেখলেও বুঝবেন তো প্রথমত হচ্ছে আমরা একটা স্ট্রেজ তৈরি করতেছিলাম যে আসলে যে ব্যাকগ্রাউন্ডের যে একটা ইমেজ হ্যাঁ তো এই ইমেজের আমরা যদি কোডটা একটু দেখি আমাদের এই যে বক্স ছিল একটা সবার শেষে ছিল এই যে বক্স তো এই বক্সের মধ্যে আমরা যেটা করলাম প্রথমে হাইট উইট সেট করলাম বর্ডার দিলাম আর পজিশনটা তাকে রিলেটিভ বলে দিলাম এরপর বললাম যে আসলে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা আমি কোথা থেকে পাবো তো একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবেন আমাদের এই ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা আছে অন্য ফোল্ডারে হ্যাঁ যে আমার স্টাইল যে ফোল্ডারে স্টাইল থেকে বের হওয়ার পরে হ্যাঁ সে ইমেজ ফোল্ডারে আছে তো এই কারণে আমরা যেটা ব্যবহার করি ডট ডট স্ল্যাশ মানে হচ্ছে আমি আমার কারেন্ট ফোল্ডার থেকে বের হয়ে দেন আর একটা ফোল্ডারে যেতে চাই তো যাওয়ার পর আমি গেম বিজি ডট ওয়েব পি যেটা সেটা দিলাম দেন হচ্ছে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন সেন্টার করে দিলাম হ্যাঁ যাতে এটা সেন্টার থাকে তো আমি যদি এই তিনটা ব্যবহার না করতাম ধরুন আমি যদি সিঙ্গেলে সিঙ্গেলে এটা ইউজ করি তখন হয়তো বুঝবো জিনিসটা দেখেন আমি যে হয় সেন্টার দিলাম না তখন কি হয় দেখেন এটা হচ্ছে এই যে বিশাল একটা ইমেজ হয়ে আছে আর কি হ্যাঁ এটা আসলে নির্দিষ্ট সাইজের মধ্যে নাই তো দেন আমি কি করলাম ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ বলে দিলাম তো সাতশো পিক্সেল দেওয়াতে আমাদের যে ইমেজটা আছে সেটা মোটামুটি আমাদের হাইট উইটের মধ্যে ফিক্স হয়ে গেছে তো একটু আগে যেটা ছিল ইমেজটা ছিল আমার বক্সের চেয়ে বড় কিন্তু এখন কি হয়েছে সেট হয়েছে আর কি এরপর আসেন ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিট নো রিপিট হ্যাঁ তো আমি যদি এটা না দিতাম ধরুন হচ্ছে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজটা আমি ছোটো করে দিলাম দেখেন অথবা হচ্ছে দুইশো দিলাম তখন দেখবেন এই ইমেজটি অনেকগুলা ঠিক না ছোট ছোট করে অনেকগুলো তো আমি যদি এই রিপিটেশানটা অফ করতে চাই তাহলে আমি দিব হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিট নো রিপিট এখন দেখেন একদম সেন্টার পজিশনে দুইশো পিক্সেলে একটাই ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ আছে তো আমরা তাকে তার যে নিজস্ব সাইজ আছে সেখানে দিয়ে দিতে পারি সেভেন সাতশো পিক্সেল দিই তখন সে হচ্ছে মোটামুটি হাইট উইটের সাথে ফিক্স হয় আর কি তো অনেক সময় এরকম হতে পারে সাতশো পিক্সেল হচ্ছে মানে চার পাঁচ মিলাই হ্যাঁ মানে হাইট উইট সাতশো পিক্সেল তো মাঝে মধ্যে হাইট উইট সব মিলাই এটাকে ঠিকঠাক করতে হয় আর কি ঠিক আছে এরপর আসেন প্যাকম্যান বডি হ্যাঁ তো এখানে আমরা একটা অ্যানিমেশন ইউজ করছি এটা আপাতত একটু অফ রাখি তো প্রথমত আমি হচ্ছে এই যে প্যাক বডি যেটা হ্যাঁ এখানে আমি একটা বর্ডার দিয়ে রাখি ফার্স্টে তো ধরুন এটা আপাতত নাই হ্যাঁ এটা হয়তো আপনার কাছে একটু এলোমেলো মনে হতে পারে তো আমাদের একটা প্যাক বডি যেটা যেটা এরকম প্যাক 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 করে সেটা আমরা ডাউনলোড করে রাখছি আর কি একটা জিপ ফাইল তো আমি কি করলাম প্যাক বডি যেটা যে একটু খেয়াল করে দেখেন আমাদের এগুলো একটু মিনিমাইজ করে নিতে পারি এই যে প্যাক বডি এটা জাস্ট আ ডিফ এর মধ্যে কিন্তু অন্য কিছু নেই তো আমি কি করলাম তার মধ্যে একটা হাইট উইট দিলাম আর একটা দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিলাম তো এটা দেখেন এখানে আমার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চলে আসছে তো আসার পর তাকে বললাম হচ্ছে পজিশন অ্যাপসলিউট হ্যাঁ তো ইতিমধ্যে আমাদের অ্যাপসলিউট সম্পর্কে ক্লিয়ার হয়ে গেছে যে অ্যাপসলিউট দিয়ে কী করতে হয় যে কোনো একটা এলিমেন্টকে তার প্যারেন্টের সাপেক্ষে আমরা মুভ করতে পারি হয় টপ টপ বট হয় টপ বটম আর না হলে হচ্ছে কি মানে হয় টপ লেফট অথবা টপ রাইট না হলে বটম লেফট অথবা বটম রাইট হ্যাঁ এইভাবে হচ্ছে তাকে মুভ করতে হয় আপনি অ্যাট এ টাইম সবগুলো ব্যবহার করতে পারবেন না তো আমি চাচ্ছি এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা না দিয়ে একটা ইমেজ দিতে হ্যাঁ তো আমরা কি করব এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা তুলে দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা সেট করে ফেলবো তো ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ যেহেতু একটা জিপ ফাইল তো জিপ ফাইলগুলো হচ্ছে একটা অ্যানিমেটেড ফাইল আর কি সে অল একটা মুভ করতে পারে একটা ভিডিও ছোট একটা ক্লিপস দেন ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ বলে দিলাম হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হ্যাঁ তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট না দিলে যেটা হতো এই ইমেজটা অনেক বড় আর কি হ্যাঁ সে হচ্ছে এই বিশ পিক্সেলের সেট হতো না হ্যাঁ আমি যদি তুলে দিই দেখেন সে অনেক বড় যার কারণে তাকে আমরা দেখতেছি না ঠিক আছে তো আমরা যখন করে দিলাম তখন সে একদম তার জায়গা মতো আছে আর কি তো এরপর আসেন হচ্ছে কি পজিশন অ্যাপসলুট তো পজিশন অ্যাপসলুট দিয়ে আমি টপ লেফট দিয়ে তাকে এই টপ থেকে চল্লিশ পিক্সেল দিলাম আর লেফট থেকে কত পিক্সেল পঞ্চাশ পিক্সেল দিলাম তো এতে সে কি হলো তার পজিশন মতো সেট হয়ে গেল এরপর হচ্ছে ট্রানজিশন ডিউরেশন হ্যাঁ এটা আপাতত একটু অফ রাখি তো আমি চাচ্ছি এই যে আমার বডি যেটা হ্যাঁ যেহেতু আমার প্যাক বডি কোথায় আছে আমার এই বক্স এলিমেন্টের মধ্যে আছে হ্যাঁ তো হোবারের আরেকটা শর্ত হচ্ছে আপনি প্যারেন্টকে সিলেক্ট করে তার
বক্স হোভার হ্যাঁ বক্সকে যখন আমি হোভার করব তখন এই প্যাক বডি তার পজিশন চেঞ্জ করবে তাই পজিশন চেঞ্জের জন্য বলে দিলাম হচ্ছে কি লেফট থেকে দুশো পিক্সেল ঠিক আছে তো খেয়াল করে দেখেন আমি যখন এই বডিতে হালকা টাচ করব দেখেন সে তার পজিশনটা চেঞ্জ করতেছে দেখছেন হালকা টাচের সাথেই তো এর মানে হচ্ছে আমি যখন বক্সকে হোভার করতেছি তখন এই প্যাক বডি তার পজিশন কী করতেছে চেঞ্জ করতেছে কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে সে একটা লাভ দিচ্ছে হ্যাঁ এই যে লাফালাফি করতেছে হ্যাঁ লাফালাফিতে একটু থামাইতে হবে তো থামানোর জন্য হচ্ছে এই যে আমাদের ট্রানজিশন ডিউরেশনটা বলে দিতে হয় হ্যাঁ তো আমি যদি বলে দিই ট্রানজিশন ডিউরেশন পয়েন্ট সেভেন এস হ্যাঁ মানে হচ্ছে এক সেকেন্ডের অর্ধেক তো দেখেন সে হাফ সেকেন্ডের মধ্যে সে এরকম ডানে আসতেছে ঠিক আছে ওকে তো আমরা যেটা চাই সেটা হচ্ছে সে এখান থেকে শুরু করবে ঠিক আছে শুরু করে সে এখানে আসবে এখান থেকে নিচে আসবে এখান থেকে এখানে আসবে দেন এখান থেকে এই জায়গাতে আসবে ঠিক আছে মানে সে এরকম হচ্ছে একটা লুপের মধ্যে থাকবে আর কি একটা সিমুলেশন টাইপের কিছু একটা করা তো এটা করার জন্য আপনাকে একটা অ্যানিমেশন ফ্রেম তৈরি করতে হবে হ্যাঁ তো এই অ্যানিমেশন ফ্রেম তৈরি করার জন্য সিএসএসের একটা প্রপার্টি আছে তার নাম হচ্ছে কি অ্যাট দ্য রেট কি ফ্রেম হ্যাঁ মানে হচ্ছে আপনি কিছু কি ফ্রেম তৈরি করবেন তো এই কি ফ্রেমের মধ্যে আপনাকে প্রথমে একটা নেম সিলেক্ট করে দিতে হয় তো আমরা নাম দিলাম হচ্ছে প্যাক বডি মুভ হ্যাঁ মানে হচ্ছে যে প্যাক ম্যানের যে বডিটা আছে সেটা মুভ করবে তো এখানে আমরা ফ্রেম তৈরি করছি কিছু তো ধরুন এখানে আমরা ছয়টার মতো ফ্রেম তৈরি করছি পাঁচটার মতো তো প্রথম ফ্রেম হচ্ছে জিরো পারসেন্ট তো আমি বলে দিলাম যে আমার এই প্যাক বডিটা জিরো জিরো পার্সেন্টে সে টপ থেকে চল্লিশ পিক্সেল আর লেফট থেকে পঞ্চাশ পিক্সেল দূরে থাকবে হ্যাঁ মানে হচ্ছে বক্স বডি থেকে জিরো পার্সেন্টে সে এখানে থাকবে এটা হচ্ছে প্রথম ফ্রেম হ্যাঁ আর তাকে বলে দিলাম রোটেড জিরো ডিগ্রি হ্যাঁ মানে হচ্ছে সে যখন এই জায়গাতে এর থেকে এদিক যাবে তখন তার মাথাটা একটু ঘুরাইতে হবে ঠিক না নাহলে সে দেখা যাবে যে সে উল্টা যাচ্ছে ঠিক আছে তো আমরা কি করলাম এই জিনিসটা বলে দিলাম এরপর টোয়েন্টি পার্সেন্টে এসে বললাম সে টপ থেকে চল্লিশ পিক্সেলেই থাকবে মানে হচ্ছে যে টপ থেকে সে চল্লিশ পিক্সেল থাকবে কিন্তু লেফট থেকে সে দুশো সতর পিক্সেল আসবে মানে এখান থেকে সে মুভ হয়ে দুশো সতর পিক্সেলে আসবে এবং তখনও সে কোনো ঘুরাঘুরি করবে না সে কোথায় থাকবে জিরো ডিগ্রিতেই থাকবে এরপর আসেন চল্লিশ পার্সেন্ট মানে আমি আরেকটা কি ফ্রেন্ড তৈরি করলাম মানে বিশ পার্সেন্ট আমি এখানে আসছি চল্লিশ পার্সেন্ট আমি এখানে আসতে চাই তো আসার জন্য আমি কি বললাম সে টপ থেকে সাতানব্বই পিক্সেল নিচে নামবে হ্যাঁ মানে হচ্ছে এই সাতানব্বই পিক্সেল কি হবে এই যে টপ থেকে সে নিচে নামবে টপ থেকে কোথায় এই স্লোলে নিচে নামবে তো নিচে নামতে নামতে সে কী করবে তার বডিটা একদম এভাবে ঘুরাই ফেলবে ঠিক আছে মানে তার এই যে মুখটা আছে এই মুখটা এইরকম ঘুরে এদিক চলে আসবে ঠিক আছে তো আসার পর আরেকটা কি ফ্রেম তৈরি করলাম ষাট পার্সেন্ট তো ষাট পার্সেন্ট হচ্ছে চল্লিশ পার্সেন্টে আমি এই জায়গাতে চলে আসছি তো ষাট পার্সেন্টে আমি এখানে আসতে চাই ঠিক আছে দেন আশি পার্সেন্টে কী করতে চাই মানে আশি থেকে একশো পার্সেন্ট পুরোটাই হচ্ছে আমি এখান থেকে আবার এখানে আসতে চাই তো সে তো এতক্ষণ মাথা ঘুরানো ছিল তার ঠিক না আমি তাকে ঘুরাই এনে আবার উপরের দিকে নিয়ে যেতে চাই ঠিক আছে তো আমরা এই কি ফ্রেমটা তো আমরা আসলে এই যে একটা কি ফ্রেম তৈরি করলাম সেটাকে ব্যবহার করতে চাই তো ব্যবহার করার জন্য এই এতক্ষণ তো আপনি যখন হোভার করতেন তখন তার শুধু লেফট চেঞ্জ হতো ঠিক না তো এখন আমি বলে দিলাম সে যখন আমি যখন বক্সকে হোভার করব হ্যাঁ তখন তার মধ্যে এই প্রপার্টিগুলো রান হবে তো এই প্রপার্টিগুলোতে কি কি আছে প্রথমে বললাম তার মধ্যে আমি একটা অ্যানিমেশন রান করতে চাই তো অ্যানিমেশনের নাম কিন্তু আমি অলরেডি সেট করে দিছি তার নাম হচ্ছে কি প্যাক বডি মুভ হ্যাঁ দেন আমি বললাম এই অ্যানিমেশনটা কত সেকেন্ড ধরে চলবে হ্যাঁ তো আমি বললাম হচ্ছে সে সাত সেকেন্ড ধরে চলবে ঠিক আছে দেন তার একটা টাইমিং ফাংশান দরকার সেটা হচ্ছে লিনিয়ার তো লিনিয়ারটা হচ্ছে বাই ডিফল্ট থাকে আপনি না দিলেও সে লিনিয়ারই হয় আর কি ঠিক আছে এরপর হচ্ছে সে যে এখান থেকে এসে এখানে আসবে এখান থেকে এসে এখানে আসবে আবার এখান থেকে এসে এখানে আসবে ঠিক আছে এই মুভটা সে কতবার করবে তো আমি বলে দিলাম হচ্ছে ইনফিনিট টাইম যদি আপনি বলে দেন হচ্ছে সেভেন অথবা হচ্ছে দেন হচ্ছে দুইবার হ্যাঁ দেখবেন হচ্ছে সে দুইবার দিয়ে থেমে যাবে দেখেন ঠিক আছে দুইবার এসে সে করে গেছে থেমে গেছে ওকে এরপর আসেন এই এখানে যে ট্রানজিশন ডিউরেশনটা আছে না আচ্ছা যেটা যদি অফ আছে প্রবলেম নাই আচ্ছা চলবে এখন দেখেন তো মোটামুটি এ হলো হচ্ছে একটা প্যাকম্যান সিমুলেশন আর কি হ্যাঁ দেখেন একবার সে আরেকবার দিবে হ্যাঁ সেম মুভটা আরেকবার হবে আসলো নিচে আবার আসলো আবার যাবে শেষ আর হবে না কিন্তু ঠিক আছে দুইবার শেষ তার কাজও শেষ তো আপনি যদি চান যে না দুইবার না সে চলতেই থাকবে তাহলে হচ্ছে কি ইনফিনিটি আর এখানে এই যে ট্রান্সফর্ম যেটা আছে এ
ठीक है तो माइनस अच्छा हमें एखे एकश आशी दी आसलो नीचे दिखे नामल बैके गल एकशो आशी एकशो आशी तो हलो ना तो हमें दुशो ठाट दी तक देखे कि है दुशो ठाट पुरो ये एन ठीक है ओके आर से पजिशन ठीक कर फिलल ठीक है ये हे मोटामोटी हमारे सीमुलेशन टी देखें से तर मत घुरे टुरे ठीक मत इसे आर फिक्स हो गो तो ये हमारे पैकमैन सीमुलेशन ओके एरपर देखें बैनारे एक एनिमेशन छो ठीक ना जो मेन थीम से एक फटोशप आईकन ए रखम जस्ट मुव कर तैरी कर देखें जी एक टपे आसि तो टपे आसार पर देखें बैनारे आसते हैं तो बैनारे आसार पर बैनार इमेजर मध्य एत कौन शुद्ध इमेज छो हाँ ये मुव आइटेम छो ना तो एक टपे चले आस बैनार इमेज जो है हाँ तो प्रथम देखिल कार सपेक्षे का मुव करब से प्रथम सिलेक्ट कर देते हैं जेहेतु ये मुव आइटेम मुव करते चाहिए तो बोले दिल बैनार इमेजर सपेक्षे मुव इमेजा कि मुव हो लड़ाचड़ा करें तो हमें क्यों करब ये बैनार इमेजा के प्रथम रिलेटिव कर देव एरपर आसें जेहेतु ये मुव आइटेम क्या करते हैं तो यतटुकू हम आप स्टप रखते परि जस्ट हम पजिशन के सेट करते तो दिल मुव आइटेम आर हाइट हुईट एकश एकश पिक्सल टप थे जिरो लेफ्ट जिरो और ये इमेजर एक पैडिंग दिल हाँ पैडिंग ना दी कि हतो देखें इमेजा सुंदर देखा ना हाँ एक् मोटामोटी एक लाइन आसते से दें हमें बोले दिल्च कि बक्स सैजिंग बॉर्डर बक्स हाँ तो बक्स सैजिंग बॉर्डर बक्स ना दी है देखें आपनी यूज कर हाइट एक्शो पिक्सल उइट एक्शो पिक्सल ठीक ना देखें अभी अफ कर लेने बड़ो हो गए देखें अनेक बड़ो हो गए तो पैडिंग साथे जान हे सजा चेन्ज ना हो कारण बक्स सैजिंग बॉर्डर बक्स दीते हैं ठीक है तो मैं पैडिंग जो कर जार मध्य यूज कर एलिमेंटे जो हाइट उइट आए साथ ही बाड़िए दे ठीक है तो ये हमें सैज करते हैं दें हम देखें बैकग्राउंड कलर वो बैकग्राउंड कलर ह्विटा दिल दें हम एक बक्स शैडो दिए दिल चारपाशे हल्का एक शैडो एर पर बॉर्डर रेडियस देखें चारपाशे रेडियस एक राउंड शेप कर दिल हाँ एन हे एट सेम भाव एक मुव करते हैं तरह से क्यों दरकार ए रखम एक फ्रेम दरकार तो हमें क्यों फ्रेम बनाल तरह नाम दिल्च कि मुव बैनार इल हाँ तो तीन फ्रेम बनाई मैं फ्रेमगुल्लो हे से एखान एखे आसान एक बैक कर ठीक है ये हम अपना फ्रेम तो हमें बोले दिल जिरो पार्सेंटे से यहने थको पंचाश पार्सेंटे से यहां एक नीचे आसें हाँ देखें से टप थे बीस पिक्सल लेफ्ट के बीस पिक्सल आससे दें हे एकश पार्सेंटे से आर बैक कर ठीक है मानी हे ताकि एक जगह के नीचे पाठाल अब नीचे के ऊपर पाठाल तीनटे फ्रेमे क्योंकि हमारे काज हो जा ठीक है तो आसल आपनी कतगुलो मुव रखबें अच्छा कई अथवा कयटा मुव रखबें से आपके डिसाइड करते हैं तो डिसाइड करार पर दें सेम सिसटेम प्रथम हो एनिमेशन नेम दें हे एनिमेशन डिशन हाँ आसल कत सेकेंड दौरे है तो अपनी जी एखे दें दुई सेकेंड दौरे है तो दुई सेकेंडर मध्य देखें से ये मुफ्ट सर फेल ठीक है ओके एरपर हे देखें इटारेशन काउंट इनफिनिटी और डिकटिव जो है ये अपनी चाहले ना दी चले जस्ट से बै डिफल्ट हो स्मुथलि आसें और एखान एनिमेशन एनिमेशन नाम कि एनिमेशन हे टाइमिंग फांगशन हाँ टाइमिंग फांगशन हम लिनियर दिए दें हाँ लिनियर हम स्मुथलि आसे स्मुथलि जाए हाँ और ना हम से हुट कर आसे आर स्लोलि हुट कर दौड़ दे ठीक है तो लिनियर दी बेटार आ कि हाँ से एकदम स्मुथलि हमें क्चटा कर ओके एकदम स्मुथलि आसार मैं सेम टाइम आसार सेम टाइम बैक कर तो यह हलो ओवरऑल एनिमेशन ए पजिशन हाँ ये दुईटा दिए ही मैं पजिशन का क्या आसल एनिमेशन साथ इंटरक्ट करना पजिशन हम चेन्ज करा बैट आनी जो इटार साथ एनिमेशन एड करब तक एक एडभांस किस एडभांस एक रूप से नहीं नए ठीक है तो ये हलो ओवरऑल सामारि एक प्रथम जो पजिशन कन्सेप्ट है एक क्लियर कर फिलबें दें दो एप्लीकेशन देखल आपनी चिंता करें जो कथाए कथाय एनिमेशन एप्लै जाए हाँ मैं प्रथम जो बेसिकटा शिखस हाँ और परवर्ती बेसिकटा शिखस अथवा ये एक विभिन्न मुव देखते हैं तो दुटे देखिए एक कम्पेयर करें देखें आप सेम जिन ही 
সিম্পল একটা কিছু কিছু ফ্রেম তৈরি করে ব্যবহার করছেন কিন্তু তা দিয়ে দেখেন আপনি খুব চমৎকার একটা বিষয় তৈরি করে ফেলতেছেন ঠিক না তো এটা কিন্তু আসলে ক্রিয়েটিভ কিছু একটা হ্যাঁ তো এরকম কিছু একটা আপনার পোর্টফোলিওতে রাখেন মানুষজনকে একটু দেখান যে দেখেন আমি এরকম কিছু একটা তৈরি করছি বিষয়গুলো অনেক ইন্টারেস্টিং হয় ঠিক আছে তো নেক্সটে আমি আরও আমরা আরও দেখ আমরা আরও দেখবো এই অ্যানিমেশন প্লাস পজিশন নিয়ে যেগুলো প্রোডাক্ট শো কেসে টাইপের যে ওয়েবসাইটগুলো আছে সেগুলো তো অনেক ব্যবহার হয় ঠিক আছে তো আজকের ক্লাস এ পর্যন্ত থাকলো সবাই একটু ভিডিওটা দেখবেন কোডগুলো দেখে একটু প্র্যাকটিস বোঝার চেষ্টা করবেন বুঝে প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করবেন তাহলে আশা করি শিখা হয়ে যাবে এবং জাস্ট দেখে শি প্র্যাকটিস করে থেমে থাকবেন না এরকম সিমিলার অথবা হচ্ছে আপনার আপনার মধ্যে দেখতে দেখতে যে আইডিয়াগুলো আসছে হ্যাঁ আরও কোথায় কোথায় আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন তার উপরে আপনি অ্যাপ্লাই করে দিতে পারেন তো এ পর্যন্ত থাকলো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম